students today i will explain you the part 2 of chapter 8 cell structure and function of class 8th science in a previous module we will discuss about the cell discovery of a cell and type of a cells based on number of cell present in an organism that is unicellular and multicellular organisms so in a today's module we will discuss structure of a cell the first structure of cell cell is generally composed of following components the cell hota hai wo generally jo niche diye gaye components hai usse milke bana hota hai first one is cell membrane and plasma membrane first component kya hai cell membrane or a plasma membrane second cell wall theek hai and the third is nucleus fourth is cytoplasm fifth one is cell organelles theek hai तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे तो फर्स्ट इज सेल मैम्रेन और प्लाज्मा मैम्रेन दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेल मैम्रेन एंड प्लाज्मा मैम्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग कवरिंग होती है या आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसकी सेल की जो कि किसको सेपरेट करती है फंक्शन क्या है सेल के जो कंटेंट्स है उसको सेपरेट करती है उसके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे क्योंकि दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल सेकेंड पॉइंट द प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज पोरस एंड अलोज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स और सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल जो प्लाज्मा मैम्ब्रेन होती है पोरस होती है पोरस मीन्स उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं छेद प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सटेंस की और मटेरियल की एग्जिट और एंट्री को परमिट करती है ठीक है कि मतलब जो मटेरियल है जो सब्सटेंस है उसको सेल के अंदर आने देना है या सेल के बाहर आने देना है या नहीं आने देना है ये कौन डिसाइड करती है प्लाज्मा मैम्ब्रेन थर्ड पॉइंट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल द सेल मैम्ब्रेन इट्स कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमेबल मैम्ब्रेन ठीक है तो और थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा प्लाज्मा मैम्ब्रेन का वो प्रिवेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के लिए नेसेसरी है उस टाइम पे तो उनके मूवमेंट को वो क्या करती है प्रिवेंट करती है रोकती है ठीक है तो इसीलिए हम प्लाज्मा मैम्ब्रेन को और सेल मैम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मैम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि वो सिलेक्टिव सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट करती है फोर्थ पॉइंट इट इज मेड ऑफ ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन ये किससे मिलकर बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से तो आप लोग सोच रहे हो लिपिड क्या होता है लिपिड इज अ टाइप ऑफ फैट फैट के अंदर क्या आता है एक लिपिड आता है फिफ्थ पॉइंट सेल मैम्रेन गिव्स शेप टू द सेल लास्ट फंक्शन क्या है जो सेल मैम्रेन है वो सेल को शेप देती है शेप मतलब जो सेल है वो आपका ट्राइंगल होगा स्पिंडल शेप होगा कौन सा शेप का होगा वो कौन डिसाइड करती है प्लाज्मा मैम्रेन और अ सेल मैम्रेन ठीक है हियर वी कैन कम्पीट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल सेल मैम्रेन और अ प्लाज्मा मैम्रेन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट इज सेल वॉल सेल वॉल इज अनादर रिजिड आउटर कवरिंग इन एडिशन टू द प्लाज्मा मैम्रेन फाउंड इन अ प्लांट सेल द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मैम्रेन जो सेल वॉल होती है वो आउटसाइड होती है प्लाज्मा मैम्रेन ठीक है तो प्लाज्मा मैम्रेन इन साइड में होती है और उसके बाहर साइड में क्या होती है सेल वॉल होती है तो ये कैसे होते हैं रिजिट रिजिट मीन्स हार्ड सॉफ्ट नहीं होती है हार्ड आउटर कवरिंग है जो कि सिर्फ आपको किस में मिलती है प्लांट सेल में मिलती है एनिमल सेल में नहीं मिलेगी ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेल वॉल जो होती है वो आउटर कवरिंग है किसकी प्लांट सेल की और एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या है प्लाज्मा मैम्ब्रेन और अ सेल मैम्ब्रेन ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या डिफरेंस नोट किया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस होते हैं ठीक है तो दे आर आर सम डिफरेंसेस 
between a plant cell or animal cell next point in plant cell wall is the plant cell wall is mainly composed of cellulose the plant ki jo cell wall hoti hai wo kisse milke bani hoti hai cellulose se ab aap soch rahe ho ki cellulose kya hai cellulose is a type of carbohydrate that is present in grass theek hai jo plants hote hain usme cellulose present hota hai aur ye carbohydrate ka ek type hai cellulose is a complex substance which provide स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन सैलिलोज बिकॉज सैलिलोज में सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है क्योंकि जो प्लांट सेल है ठीक है उनमें मूवमेंट नहीं होता है ठीक है तो उनको एक्सट्रीम कंडीशन के लिए विथस्टैंड होना पड़ता है वहाँ पे उनको अपने आप को रखना पड़ता है ठीक है एक्सट्रीम कंडीशन क्या है मतलब बहुत तेज पानी गिर रहा है एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है या बहुत तेज सनलाइट निकली है तो सनलाइट में वो अपने आप को मूव नहीं कर सकते ठीक है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वो अपने आप को दूसरे प्लेस में क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं जहाँ पे कम सनलाइट है ठीक है तो इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस सेल को उस कंडीशन में रख सके जीवित रख सके या लाइफ दे सके ठीक है एंड देन फंक्शन ऑफ सेल वॉल फर्स्ट सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मैम्बेन इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर अ प्रोटेक्शन जो सेल वॉल जो है जो कि सराउंड कर रही है सेल मैम्बेन को और अ प्लाज्मा मैम्बेन को वो क्यों रिक्वायर्ड है प्लांट्स के लिए क्योंकि वो क्या देगी उसको प्रोटेक्शन देगी सेकेंड पॉइंट सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स फंगाई बैक्टेरिया टू विस्टैंड वेरिएशन इन अ टेम्परेचर हाई वींस स्पीच एटमोसफेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है जो सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल में तो वो उसको परमिट करती है कि वो फंगाई बैक्टेरिया ठीक है वगैरह को एक्सट्रीम कंडीशन में विथस्टैंड कर सके विथस्टैंड मतलब उसमें उसको जीवित रख सके क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव नहीं कर पाते हैं ठीक है थर्ड पॉइंट बिकॉज ऑफ सेल वॉल सेल कैन विस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन अ सराउंडिंग मीडियम स्टैंड एनिमल सेल्स अगर एनिमल सेल के सराउंडिंग मीडियम में कुछ चेंज हमने कर दिया तो चेंज करने से एनिमल सेल बहुत जल्दी डेड हो जाता है बट प्लांट सेल बहुत देर तक उसमें क्या रहता है उसमें लाइफ प्रेजेंट होती है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि हार्ज है फोर्थ पॉइंट सेल वॉल प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण प्लांट सेल हार्ड होते हैं रिजिड होते हैं मतलब उसका जो शेप और जो साइज होता है वो चेंज नहीं होता थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एज इट्स कंट्रोल द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं ब्रेन ऑफ अ सेल फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में जो ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो उसको क्या करता है कंट्रोल करके रखता है एंड कोऑर्डिनेट करता है ठीक है जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें क्या करता है कोऑर्डिनेशन करता है एंड कंट्रोल करके रखता है कौन करता है ब्रेन वैसे ही सेल में जो एक्टिविटीज हो रही है सेल की एक्टिविटीज हुई उनको कौन कंट्रोल करता है न्यूक्लियस सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन बोला है किसका सेल का क्योंकि एज इट कंट्रोल द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल क्योंकि वो सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस ठीक है तो न्यूक्लियस में अगर जब हम न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं तो आपको दीज स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ठीक है द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैमब्रेन ठीक है एंड स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मैमब्रेन फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं पोर्स जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर ओके देन उसके बाद होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन और अ क्रोमोजोम 
chromosomes contain genes and genes contain dna full form of dna is deoxy ribonucleic acid what is the role of chromosome they can transfer the character from parent generation to next generation ठीक है तो जो क्रोमोजोम होते हैं वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं अब कैरेक्टर का मीनिंग क्या है फॉर एग्जांपल जो आप हैं ठीक है आपके बाल कर्ली हैं ठीक है और आपकी मम्मी के बाल भी कर्ली हैं तो जो कर्ली कैरेक्टर है वो किससे आया आपकी मम्मी से आया ठीक है कुछ ऐसे कैरेक्टर जो होंगे जो कि आपके पापा से आए होंगे ठीक है तो उसको ट्रांसफर करने का कौन काम कर रहा है डी एन ए और फंक्शन किसका है क्रोमोजोम का ओके नेक्स्ट ये ब्लैक डेंस बॉडी इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोलस जो ब्लैक डेंस बॉडी आपको दिखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस देन आता है इसमें इसमें फ्लूड प्रेजेंट होता है तो फ्लूड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूड है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म तो फर्स्ट पॉइंट द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर आउटर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मैमब्रेन सो अपन ने यहाँ पे देखा कि जो डबल लेयर मैमब्रेन है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मैमब्रेन और ये किसकी आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मैमब्रेन कॉल अर न्यूक्लियर मैमब्रेन न्यूक्लियर मैमब्रेन क्या करती है उसके आजू बाजू में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको सेपरेट करने का काम कौन करती है न्यूक्लियर मैमब्रेन सेकेंड पॉइंट न्यूक्लियर मैमब्रेन कंटेन मैनी पोर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर मैमब्रेन में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पोर थर्ड पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर पोर अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इन साइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म अब आपको पता है न्यूक्लियर मैमब्रेन में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं वाई इट इज प्रेजेंट क्यों प्रेजेंट है क्योंकि हमें क्या करना है ट्रांसफर करता है सेल जो है वो क्या ट्रांसफर करता है सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है जो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसमें साइटोप्लाज्म में फोर्थ द फ्लूड विच प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियो जो लिक्विड आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियो फिफ्थ पॉइंट द स्मॉल स्पेरिकल बॉडी इन साइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस स्मॉल स्पेरिकल बॉडी जो प्रेजेंट होती है डेंस बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस ओके एंड फिफ्थ न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स व्हिच आर विजिबल एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं क्रोमोजोम जो कि आपको कैसे लिखते हैं थ्रेड लाइक दिखता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उसके ठीक है सिक्स इज क्रोमोजोम कंटेन्स जीन्स एंड जी हेल्प इन इनहेंटेंस और ट्रांसफर ऑफ फीचर्स और अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर In the form of DNA, deoxy ribonucleic acid molecule. Okay? तो इसमें हमने क्या देखा कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो जीन्स कंटेन करे रहते हैं जो कि आपके करेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में करते हैं डी एन ए के फॉर्म में करते हैं जिसका नाम है फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल ओके देन आता है इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूक्लियोइड वॉट इज न्यूक्लियोइड इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अ बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू अपसेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मैमब्रेन सच एंड अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ऑनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मैमरेज से सराउंडेड नहीं होता है इसलिए हमने क्या बोला उसका न्यूक्लियर रीजन कैसा है अनडिफाइंड है या पोअरली डिफाइंड है उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है आपका सिर्फ डी प्रेजेंट होता है और आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मैमब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है तो उस केस में हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड 
एक बॉटम है प्रोटोप्लाज्म द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म इट्स इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द फ्लूड इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल अब प्रोटोप्लाज्म क्या है जब हम सेल के एंटायर कंटेंट की बात कर रहे हैं एंटायर फ्लूड की बात कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म किस दोनों किस कम किसके कॉम्बिनेशन से बना है आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है द फ्लूड प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द फ्लूड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इन साइड द सेल मैमरीन ठीक है जो कि न्यूक्लियस के बाहर है और सेल मैमरीन के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म तो जब हम एंटायर कंटेंट की बात कर रहे हैं मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों की बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म ओके मूविंग टू आर नेक्स्ट कंपोनेंट फोर्थ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ न्यूक्लियस अब जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस है ठीक है जो कि आपका जेली लाइक सब्सटेंस है जो जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ठीक है इट्स ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिलीज और ये क्या कंटेन करता है सेल ऑर्गेनिलीज सेल ऑर्गेनिलीज का मतलब क्या है जैसे आपके बॉडी में ऑर्गन होते हैं ऑर्गन मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्लीव पेंक्रियाज ये सब क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है वैसे ही सेल के क्या होते हैं ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सेल में भी क्या होता है फंक्शन होते हैं डिफरेंट सब्सटांस एंड मटेरियल को सिंथिसाइज किया जाता है जो कि अपने बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है उसको हम क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेन रिलीज ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल और ये सेल ऑर्गेनिलीज होते हैं हर एक ऑर्गेनिलीज का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है और स्पेसिफाइज है मतलब दूसरे का फंक्शन वो प्ले नहीं करेंगे वो सिर्फ अपना फंक्शन प्ले करेंगे ठीक है एंड देन फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज सेल ऑर्गेनिलीज इन साइड द सेल देर आर द डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटी टू कीप द सेल अलाइव सेल को अलाइव रखने के लिए जिंदा रखने के लिए जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बॉडी के जो ऑर्गन्स है ब्रेन का काम क्या है कंट्रोल करना डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना अपने बॉडी के कंट्रोल करना डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है खाना पचाना डाइजेशन ऑफ फूड ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी जो वेस्ट मटेरियल है जो अपने बॉडी के लिए जरूरी नहीं है उसको बाहर निकालना ठीक है तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग काम होते हैं तो वैसे ही सेल के जो सेल ऑर्गेनिलीज होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है क्योंकि उन्हें सेल को क्या रखना है जिंदा रखना है दीज पार्ट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनिलीज दे आर एक्सप्लेन बिलो तो ये जो पार्ट आपने डिस्कस किया भी तो हम उसको क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनिलीज बोलते हैं जो कि हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे आगे फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम किससे सिंपॉल शो करते हैं इसका ई आर ई शुड कैपिटल एंड आर इज ऑल्सो कैपिटल ठीक है आपको ई आर में ई जो है उसको भी कैपिटल लिखना है आर को भी कैपिटल लिखना है वॉट इज इज प्रोनाउंसिएशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स ठीक है अब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका है ना और उसमें नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड मतलब इसमें आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेकेंड पॉइंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देर आर टू टाइप्स ऑफ ई आर ई आर के दो टाइप होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ई आर इज अ सिम्बॉल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द सिम्बॉल इज एस ई आर ठीक है इसमें दो आपके रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं 
rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum third point re r e r rough endoplasmic reticulum looks rough because it has particles called ribosomes attached to its surface theek hai ab iski surface mein kya hota hai ribosomes attached hote hain isliye jo r e r hota hai wo hame kaisa dikhta hai rough dikhta hai so the second component of cell organelles is golgi apparatus the golgi apparatus first described by camillo golgi first kisko ne first kisne diya tha golgi apparatus ka naam camillo golgi ne it is also called as post office of the cell isko hum kya bolte hain post office kyunki ye kya karne ka kaam karta hai jo material and substance aapke nucleus ke andar bane hain usko post karne ka kaam karta hai uski packaging karta hai theek hai structure golgi apparatus consists of a system of a membrane bound vesicles arranged parallel to each other in stalks it's called cisterns ठीक है तो स्ट्रक्चर जो होता है गोल्जी एपेटेस का वो सिस्टम्स के फॉर्म में होता है ठीक है फॉर एग्जांपल दिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे से एज एन पैलर मैनर में अरेंज होते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं गोल्जी एपेटेस दिस वे ओके एंड देन मूविंग टू अ फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपेटेस the material synthesized near the er is packed and dispatched to the various targets inside and outside the cell through golgi apparatus ab aapka jitna bhi material aapne banaya hai endoplasmic reticulum ke paas for example rer kya banane ka kaam karta hai protein aur ser kya banata hai lipid banata hai तो उसकी पैकिंग करेगा और उसको डिस्पैच करेगा जहां उसकी जरूरत है वहां उसको पहुंचाएगा डिस्पैच करेगा वो किसके थ्रू होता है आपके गोल्जी एपरेटस के थ्रू और गोल्जी बॉडी के थ्रू सेकेंड पॉइंट इट्स मेन फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट द मेन फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का स्टोरेज करना स्टोरेज मतलब जो सब्सटेंस नीडेड नहीं है उसको वो स्टोर करके रखेगा सेकेंड वन इज मॉडिफिकेशन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई सब्सटेंस बनाने में तो वो क्या कर सकता है उसको मॉडिफाइड कर सकता है एंड लास्ट इज पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट थर्ड पॉइंट इन फंक्शन इज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स की फॉर्मेशन किससे होता है आपका गोल्जी बॉडी से और गोल्जी एपरेटस से ठीक है तो गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी बॉडी सेम वर्ड्स है जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं गोल्जी एपरेटस के लिए थर्ड पॉइंट थर्ड सेल ऑर्गेनलीज इन सेल इज लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है उसको हम किसको बोलते हैं लाइजोजोम्स को बोलते हैं ठीक है स्ट्रक्चर लाइजोजोम्स हैव मैम्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन इट ठीक है लाइजोजोम्स एंड मैम्ब्रेन बाउंड है ठीक है बट इसमें सिर्फ सिंगल मैम्ब्रेन प्रेजेंट है और आपके गोल्जी अपरेटेज और एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होती है डबल मैम्ब्रेन होती है ठीक है तो लाइजोजोम में सिर्फ सिंगल मैम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करती है फंक्शन लाइजोजोम्स ब्रेक फॉरियन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टेरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज इन टू स्मॉल पीसेस ये क्या करता है जैसे आपका कोई फूड एंटर हो गया है जिसकी सेल की जरूरत नहीं है बैक्टीरिया एंटर हो गया है जो कि आपके सेल में अटैक करना चाहता है तो उस समय लाइजोजोम्स अपनी मैमरेन को डिजोल्व कर लेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर हो जाएगी और वो पूरा का पूरा सेल क्या हो जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा ठीक है वो सेल अलाइव नहीं बचेगा डेड हो जाएगा उसमें डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी सेल की सेकेंड पॉइंट इन लाइजोजोम्स 
Plasomes contain a powerful digestive enzymes which are made in RER which is capable of breaking down all the organic materials. Jitne bhi organic materials hai, for example carbohydrate, protein, fatty acid, cholesterol, apni body jo hai mainly yehi protein se milke bani hui hai. Jitne bhi compounds maine aapko yahan bataye, usse milke bani hui hai. To jo lysosomes ki jo enzyme hoti hai, wo digestive enzymes hoti hai, jo ki kisse synthesize hoti hai? RER synthesize karta hai lysosome. के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को आर ई आर का फुल फॉर्म क्या है रफ एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थर्ड पॉइंट लाइजोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन फॉरियन सब्सटेंसेस एंड वॉर्म आउट सेल ऑर्गेनलीज अगर सेल ऑर्गेनलीज ने अपना फंक्शन स्टॉप कर दिया है तो नॉर्मली वो सेल डाइड हो जाएगा ठीक है तो देयर इज नो यूज इन आवर बॉडी उस सेल का कोई भी यूज नहीं बचा है तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका लाइजोसोम्स अपने आउटर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर लेगा डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर हो जाएगी और वो पूरा का पूरा सेल आपका डाइजेस्ट हो जाएगा फोर्थ पॉइंट ड्यूरिंग द डिस्टरबेंसेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल देयरफॉर लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैक ऑफ अ सेल तो ये क्या इसका फंक्शन क्या है सुसाइड बैग है किसका सेल का क्योंकि ये अपना ही सेल को क्या कर लेता है डाइजेस्ट कर लेता है ड्यूरिंग अ अनफेवरेबल कंडीशन जब उसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं है फॉर एग्जांपल सेल वॉर्म आउट हो चुका वॉर्म आउट हो हो गया है या फिर सेल के किसी सेल ऑर्गेनलीज ने अपना फंक्शन काम करना स्टॉप कर दिया है उस कंडीशन में लाइफजोम बर्स्ट होगा इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं सुसाइड बैक ऑफ अ सेल फोर्थ सेल ऑर्गेनली इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट कैन जनरेट एनर्जी फॉर द वेरियस सेल एक्टिविटीज जो सेल में एक्टिविटीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल आर ई आर ई आर सिंथिसाइज प्रोटीन आर ई आर क्या बनाता है प्रोटीन बना रहा है लाइजोजोम्स क्या है सुसाइड बैक ऑफ अ सेल है तो ये अपने अपने फंक्शन कैसे प्ले कर रहे हैं बाई यूजिंग एनर्जी और एनर्जी सिंथिसाइज बाय माइटोकॉन्ड्रिया function the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of atp and atp ka full form kya hai adenosine triphosphate molecule theek hai to aapki jo energy hai kis form mein release hoti hai atp molecule ke form mein release hoti hai jiska full form kya hai adenosine triphosphate second point atp is known as energy currency of the cell एटीपी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी करेंसी है करेंसी है उसकी ठीक है करेंसी है द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग अ न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर अ मैकेनिकल वर्क जो एटीपी में आपकी एनर्जी स्टोर है एटीपी फॉर्म में वो उसको यूज करता है किस लिए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क के लिए फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ सेल इज प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल जो प्लास्टिक्स होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वाई इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बिकॉज द प्लांट कैन परफॉर्म अ फोटो सिंथिस फॉर विच द क्लोरोफिल इज नेसेसरी ठीक है प्लांट क्या परफॉर्म करते हैं फोटो सिंथिस परफॉर्म करते हैं जिसके लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है सो द प्लास्टिक इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल तो जो प्लास्टिक है वो किस में प्रेजेंट होंगे सिर्फ आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे Okay, then the plastids are of three types. The first one is chromoplast. Chromoplast का क्या काम है? ये colored plastic है. इसमें colored present होता है. Orange, yellow. ये सब color किसमें present होते हैं आपके chromoplast में. Second is liquoplast. Liquoplast कैसे होते हैं? White और a colorless plastids. White color के होंगे या colorless plastids. इसमें कोई भी color present नहीं है. Third is chloroplast. क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है क्लोरोफिल दैट्स वाई दे आर ग्रीन इन कलर तो आप लोग जब भी कोई भी सेल अगर ड्रॉ कर रहे हो प्लांट सेल ड्रॉ कर रहे हो तो प्लास्टिक्स को आप कौन से कलर से बनाओगे ग्रीन कलर से बनाओगे फंक्शन 
chloroplasts are important for photosynthesis process because they can trap solar energy from the sun and convert into a chemical energy in the form of food theek okay? hai क्लोरोफिल क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस में बिकॉज द सन से सोलर एनर्जी आती है उसको ट्रैप कर लेती है मतलब उसको पकड़ लेती है और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और उसको एज एन फूड रिलीज करती है और फूड का सिंथेसिस करती है ठीक है तो सन की जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और इसका क्या बनाती है फूड बनाती है सेकेंड पॉइंट क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट हाँ क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट एंड निक्रोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होता है सेकेंड पॉइंट इन क्लोरोप्लास्ट इज लिकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनलीज इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड ठीक है तो जो लिकोप्लास्ट होते हैं उनका फंक्शन क्या है वो स्टार्च को ऑयल्स को एंड प्रोटीन्स को क्या करते हैं स्टोर करते हैं सिक्स सेल ऑर्गेनलीज इज वैक्यूल्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स फॉर अ सॉलिड और अ लिक्विड कंटेंट ठीक है तो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं आपके वैक्यूल्स में जाके दे आर आइदर अपसेंट और प्रेजेंट इन स्मॉल साइज एनिमल सेल्स एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं ठीक है अगर प्रेजेंट होंगे तो स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल और वहीं पे अगर आप प्लांट सेल में देखें तो एक बहुत बड़ा लार्ज शेप वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में ठीक है मैंने पहले ही बताया था आपको ये सेल का स्ट्रक्चर जब आप लोग ड्रॉ करेंगे प्लांट सेल बना रहे हैं तो आउटर कवरिंग सेल वॉल बनाना है इनर कवरिंग आपको क्या बनाना है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस आप पेरीफ्री में न्यूक्लियस आप पेरीफ्री में बनाएंगे प्लांट सेल में पेरीफ्री मतलब साइड में सेंटर में आप क्या बनाएंगे वैक्यूम ठीक है यही डिफरेंसेस आप किसमें बनाएंगे आप एनिमल सेल्स में एनिमल सेल में आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है न्यूक्लियस आपका बीच में होगा और वैक्यूज बहुत ही आपको छोटे छोटे वैक्यूज बनाने हैं स्मॉल शेप के या नहीं भी बनाओगे तो चलेगा एंड फोर्थ आप क्या बनाओगे प्लांट सेल में प्लास्टिक्स बनाओगे और एनिमल सेल में नहीं बनाना है तो ये आपके क्या हो जाएंगे डिफरेंस फॉर मेकिंग अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर्स हियर आई एम शोइंग द सेल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि वो एनिमल सेल है या सेल है प्लांट सेल है ठीक है तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर बताया है ठीक है तो ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका फंक्शन कैसा है सिलेक्टिवली पमेबल मेम्ब्रेन ओके देन उसके बाद जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म जो कि क्या है जेली लाइक है ठीक है स्मॉल वैक्यूल्स बनाए हैं मैंने तो उसको हम क्या बोलते हैं वैक्यूल्स और ये रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं लाइजोजोम जिसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड द माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया डबल मैमब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आपको डबल मैमब्रेन दिख रहे होंगे एंड देन एंड देन इज गोल्जी अप्रेटिस गोल्जी अप्रेटिस आपको यहाँ पे दिख रहा है पैकेजिंग यूनिट है सेल की क्योंकि ये पैक पैक करती है काम को पैक करने का काम करती है जो कि प्रोटीन्स आपके आर ई आर में बनते हैं ठीक है देन आता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई आर जो कि आपके न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है ठीक है तो आर ई आर के दो टाइप्स होते हैं रफ ई आर जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने राइबोसोम ऐसे ऐसे अटैच किए हैं इसके आउटर बोन में इसलिए कैसे दिखते हैं रफ दिखते हैं एंड जो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल ये क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं ठीक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है कि इसमें लिपिड्स बनते हैं ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं उनकी आउटर मैमब्रेन में क्या नहीं प्रेजेंट होता है 
राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं इसलिए ये स्मूथ दिखते हैं इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है दीज आर ऑल अबाउट योर सेल स्ट्रक्चर